normal lang. Yun na yan. Nandawa mo. channel so good morning guys um today is january 1 2022 um a blessed and a happy new year to all of you um so today um kagisin ko lang uh medyo na po ko since medyo nag chill kami ni daan kagabi um today um mag I will get my first ever tattoo in my life um, after 24 years of waiting and convincing my mom and dad um, to finally payagan ako na, na magpatuto. So, mamayang one or after lunch appointment ko and I will share tips and experiences as well para sa mga katulad ko din na beginner. So, bubangon na ako para makapag-prepare na at tasabihin ko sa inyo lahat ng preparation na na ginawa ko para ginawa ko at tasabihin ko din sa inyo kung effective ba yun or hindi. So, tara. I will eat na my breakfast. Hi guys! I'm back! Um, so, tapos na ako kumain at tapos na din ako maligo. Ayan, as you can see, um, habang nag-aayos ako, um, sasabihin ko sa inyo yung mga nalaman kong tips sa mga kakilala or mga nabasa at napanood sa mga platforms like YouTube, TikTok, and Facebook, ganyan. So, ang first step is dapat, ay, ang first tip pala is dapat meron kang sapat na tulog. Ang sabi, meron dapat na sapat na tulog. Pero feeling ko, ang sa akin kasi, since nag-chill kami ni Dan kagabi, siguro mga 6 hours na yung tulog ko. 5 to 6 hours. At sa tingin ko naman, okay na yun. Since ganun din naman yung tulog ko. Araw-araw. Um, and then, second is um, magpakabusog. Ano daw, magpakabusog daw since Medyo, siguro, pagka first time, pagka gutom ka, baka ma-distract ka, hindi ka makapag-focus. Hindi mo matiis yung sakit. Feeling ko, ayun yung time kung bakit, kung bakit, kailangan magpakabusog. And then third, um, and then third, wait, ang isang kong hair ko. Yan. Yung pantulog ko pa itong ano, yan. Pantulog ko pa ito. Tapos yung third, um, yung third dapat magsasot ka daw ng komportable yung damit. Or kung, kung ano yung komportable sa'yo or ano yung mas accessible ng artist sa'yo. Sa akin, since magpapatuto ako sa bandang side hips, dito banda, yan, di dyan. Dyan ako bandang papatuto. Naka-body suit ako ngayon. Yan, mamaya, papunta ako sa inyo kung anong itsura ng body suit na to. Pero plain body suit lang naman siya. Parang sando lang siya na ganyan. Tapos, pa-body suit lang. Ganun. Kasi, doon akong papatuto sa may side hips. Ayan. Ang sabi pa sa akin, nung pinsan ko, pag daw magpapatuto ka, ano, dawat daw, ang pinakamasakit is yung ano, ng mga part na hindi nasisinaga ng araw. So, feeling ko, masakit yun. At feeling ko naman medyo mataas naman yung pain tolerance ko. Sana. Malalaman natin mamaya kung mataas talaga siya. At, yan, naglalagay pa lang ang moisturizer kasi super dry na lips ko. Hindi ko alam kung paano siya ah, ano. Yan. Tapos, tapos, ayan, yung fourth kung um, fourth at ang pinaka-importante, um, dapat maging komportable ka sa artist mo. Sabihin mo daw kung nakikita kang mali or parang 
dapat sabihin mo kung kung may hindi ka gusto na ginagawa niya, ganyan, or or ma, tama na, ganyan, tama na, sa ano naman, wait lang, ganyan. Kasi, ang tattoo is panghabang buhay, ba diba? So, dapat, dapat talaga, ano, dapat mabusisi talaga. Ayan. <laughs> sa mga makeup guru, guru na nakakapanood sa akin, hindi <laughs> po talaga ako nagpa-foundation or yung base ba yung tawag dun? Hindi kasi ako marunong mag-makeup at wala akong in interest sa makeup. Ganito lang talaga ako. Tint lang. Miss Kikila hindi din ako nagtit. Nagkikilay. Ayan. Ito pala yung papatato ko. Ayan. Is it, uh, that's a Latin word means be brave and be strong and brave. Since medyo sentimental sa akin ang ang word na yan since ang daming pagsubok sa boy ko lately lagi akong sinusubok ng buhay ay lagi yung inaano ko yung yung parang sinasabi ko sa sarili ko na magpaka tatag ka kaya mo yan, ganyan tapos yung artist ko pala is eto Yan, si Kuya Barok. Um, siya, na, siya na yung resident po. <laughs> resident. Pero siya kasi yung, ano, yung artist talaga ng, ng mga pinsan ko sa mother side. At unang tingin ko pang sagawa niya is nagagandahan na ako. So, wala namang problema siguro. Kasi parang subok na talaga yung, yung talent niya. Since parang member din siya ng field tag. And parang lumalaban din siya sa mga competition. So, let's see later if ma mapapatunayan niya na magaling siya. Let's go! session. Medyo medyo late na kasi nagsimula. Siguro mga 3.30 na. Tapos natapos ako tatuan ng mga 4. Kasi mga less than less than 30 minutes lang yung tatuan. Mabilis lang since ano lang naman siya. Lettering lang. 
parang sinagulit lang talaga ng artist. So, ang overall experience, ang tol, ang, ang pain is, yung, or yung sakit, is 5 out of 10 lang. Ah, uh, 5 is the highest. So, hanggang 5 na talaga. Or siguro mataas lang yung pain tolerance ko. At super, super, ano ko siya, super, super like ko yung tattoo. As in, ang dami nagsasabi sa akin, ang sexy daw tignan. So, tonto ako. <laughs> tonto ako. Feeling ko worth it yung pagpapaalam ko kala mama ng matagal para dito. Um, tapos, um, ang price pala nung tattoo ko is 1,000. 1,000 siya para doon. Uh, medyo mahaba kasi siya. As you can see sa mga previous clips na pinakita ko, um, ayun yung video. Ayan. So, i- 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 lalagay ko na lang sa description box yung FB ni Kuya Jeff for your inquiries or or your questions. Um, para makausap nyo din siya. Lalo na sa mga around Mandaluyong lang or around Mandaluyong and Metro Manila din, yun, yun. So, super like ko talaga siya. Kasi, parang ano eh, parang siyang umangat, parang naka-highlight talaga yung, yung pinaka, yung pinaka letters. Kasi meron siyang white na shade eh. Yung parang, parang nagpa-emphasize nung, nung letter. So, gusto ko na ulit talaga mag-beach, pero hindi pa pwede. Ang sabi lang sa akin, ni Kuya Jeff, is yung aftercare niya is wag na wag siyang kakamutin. Tapos, sabunan lang kapag ka maliligo. Since, maaano lang din naman yun mawawala. Or, mawawala din yung pagbabalat niya in two weeks. Pero, sabi niya, bawal daw lumublob sa pool or sa sa beach, siguro maximum na yung one month. So, yeah. I hope you like this video as well. Uh, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!